Evet hattımızda Aslan Bey var bizi Kahramanmaraş'tan arayan. Merhaba Aslan Bey. Ee, ne kadarlık bir ev satın almak istiyorsunuz? 30, 30. 30 bin liralık bir ev satın almak istiyorsunuz. Peki Aslan Bey sizi tanıyabilir miyim? Çocuk var mı? Evli misiniz? 3 çocuk var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. 35 yaşındayım. Özel sektör çalışanıyım. Evet. 30 bin liralık bir ev almak istiyorsunuz. Hı hı. Ee, Kahramanmaraş'ta ev fiyatları nasıl? Yani 30 bine nasıl bir ev alıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi krediye uygun bir ev 60'tan başlıyor. Bu 35 bin liraya bir ev bulmak istiyor yani. Evet. Peki eşinize mütabıksınız varsa yorum ve araştırdınız evet. Padoha evet. gibi. Gelin bakalım para durumunuza, para durumunuz, bugünkü para durumunuz 30 bin liralık bir ev almak için müsait mi? Ne kadarlık gelir var? Ee, bin lira. Bin liralık gelir var. Giderler ne kadar Aslan Bey? Ee, 150 lira kira ödüyorum. 150 200 lira yani. aylık. 200 lira aylık mutfak masrafı, 125 lira civarında da faturalarım var. Yani takribi 500 lira diyelim mi giderler? Yaklaşık. 500 lira, 1000 geliyor, 500 lira gidiyor. Hı hı. Borç var mı? Bir 500 lira civarında bir borcumuz. 500 lira civarında borç var. Peki, hı hı. E, birikiminiz var mı Aslan Bey? 7000 lira civarında işte sendim var, İMKB ondan. 7 bin liralık hisse senediniz var. Hı hı. Peki e, e, 7 bin lira bütün paranız yani bütün birikmiş paranız his, hisse senedinde duruyor. Şöyle diyorum ben 20 bin lirayı bankadan alsam evet. uygun olur mu? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum Aslan Bey size. E, 20 bin lirayı bankadan ev kredisi olarak almayacaksanız bunu ihtiyaç, yani ihtiyaç, kredisi, alabilirim. ihtiyaç kredisi olarak almanız gerekiyor. Bunu ihtiyaç kredisi olarak bankanın da size vermesi için, bankanın bunu onarlaması için sizin gelirinize güvenmesi gerekiyor. Sizin geçmişinize bakarak, kredisicinize bakarak iyi bir kredisicili görmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunlar bankanın vereceği cevaplar. Ben bugün size red veriyorum. Red veriyorum ama sizin ümidinizi kırmak istemiyorum. Çünkü size o eve aldıracağız, aldıracağız. Biraz daha biriktirmenizi istiyorum. Biraz daha birikim istiyorum. Çünkü 30 bin liralık ev almak için... Sizin e, şu anda 7 bin liralık olan e, hisse senetlerini bozdurduğunuzu düşünelim. Geriye kalıyor 23 bin lira. Şimdi geriye kalan 23 bin lirayı size eğer bankadan gidip ihtiyaç kredisi alırsanız, bunun aylık ödemeleri sizin bugünkü, bugün itibariyle yapacağınız, yani gelirinizden 500 lira kalıyor, bu aylık ödemeler daha fazla tutuyor. Dolayısıyla benim size tavsiyem biraz daha biriktirip öyle bizi aramanız. Ne 